Ja, och då ska vi samla ihop oss igen och vända oss till Zoom där vi har näste man på tur att tala. Vi har kommit till Smartcraft. Vi ska ge oss in i byggbranschen, men ett lite annorlunda spår, det digitala spåret. Eh, och jag säger varmt välkommen till Smartcraft och vd Gustav Line. Säger man så? Uh, yes, that's that's fine. I'll I'll do this in English actually. I hope that's okay. Uh, and we can speak Norwegian Swedish later on. Is that okay? Uh, yeah. Yeah. Excellent. I was told to do it in English, so I had prepared the slides in English as well. Gustav Lina is fine. So uh, thank you very much. I'm really looking forward to have the opportunity to present Smartcraft to a wider audience. So um, so who's Smartcraft? Smartcraft is a software company delivering software to SME uh, customers in the construction industry. And we make sure that they have solutions to be able to have a digital flow of uh, what we call mission critical information. And, and what's mission critical for a um, construction company working in the SME space? Well, it's basically you need to be in control of your people out in the field. You need to make sure that they are at the right place, doing the right jobs at the right time. And you also need to make sure you maximize your workforce. You also need to make sure that you order the right materials at the right prices. And this is also very important in order to keep a good margin. And then um, in the building projects, there's a lot of documentation needs. Uh, you need to, to prove that your company is following rules and regulations but also that you are um, complying to safety regulations. And this need for documentation has increased a lot over the last years. So this, the, the flow of information between people, material and documentation, that is, uh, that is uh, really in essence what we help uh, construction companies to do. And this way they stay in business and they increase their margins and make sure that they are more productive as well. We, are, uh, we have a leading position in the Nordics. The company actually goes back to 1987. Uh, we are uh, represented in Norway, Sweden and Finland. And as you can see, we have a very strong position in the Swedish market and a nice position in Norway and Finland as well. Today, we are about 200 employees. And we have uh, about uh, 12,000 customers, which is actually a growth of 33% since we were listed on the stock exchange in June 2021. Uh, and today we have also about 120,000 users. So as you can see, we have a strong position and we are ready for more. What I really like about our position and, and this industry is that the construction industry is, has just started its journey to become more digitalized. And if you look at other industries, they're actually really lagging behind and one of the least digitalized industries in the world, but also one of the biggest. So the potential is enormous. Um, with our strong position, we think that we can be able to really benefit from that going forward. I'll get a little bit back to you, explaining why we have such a strong position in the market. When you look at the construction industry, it's important to remember that the construction industry is very big and it consists of a lot of different areas. So when you open up the papers and you see that the construction industry is challenged, well, basically that's mostly related to architects, engineers, and the people that build new buildings. Our customers are mainly in the maintenance service and upgrade business. And we work with SME customers that are not so affected uh, as uh, the, the enterprise customers building large uh, building blocks or uh, large public uh, buildings. Our focus is, like I said, to focus on the mission critical part of the business, which is people, material, and documentation. And we integrate with the, the planning tool and the BIM files from Autodex and Nemechek. And we also integrate with accounting systems and payroll systems. That's our strategy to be really, really, really good at 
uh, the mission critical part of the business. For the eighth quarter in a row, uh, we have managed to deliver according to what we, uh, what we guided uh, to the stock exchange June 2021. Uh, we have delivered a strong annual recurring revenue growth uh, of 24%. And our revenue is now at nearly 350 million. This is the Q1 uh, results this year. We have a strong uh, adjusted EBITDA margin at 42%, which is actually an increase of two percentage points year over year. And we continue to have a consistently low churn in an industry that is actually uh, challenged with high churn. So I think we are in a very strong position and also uh, generate cash every quarter and we have a very strong balance. We have no debt at all. So, I mean, we are in a good position and I'll also get back to that uh, in a little bit. We, uh, like I said, we have had a solid track record since the IPO uh, and our organic growth has been uh, between our guiding of 15 to 20%. And we continue to guide on 15 to 20% organic growth going forward. And we expect our margins to increase as we scale the business. Now, get a little bit, talk a little bit about why that is. Uh, we also do uh, M&A, and we that's really been part of our journey. We've done nine acquisitions over the last years, and they've all been very successful. Basically, this is due to the way we work with acquisitions. Uh, we have very sort of good dialogues. We do quite a thorough job, uh, getting to know them, and also making sure that they understand our value proposition and that we have a common goal where we go forward. We spend quite a lot of time um, analyzing the business, but also uh, explaining what we want to do going forward. In 2021, we acquired Home Run and Qualitas Control. Uh, and as you can see on the chart to the right, uh, in 2022, uh, they increased uh, revenue by 29 percentage points. Sorry, 29%, and the EBTA increased by 22 percentage points. This is not the only example. Uh, every solution we have bought have managed to increase both revenue and EBTA. So why are we uh, positive to the market when the market looks to be a bit challenged? Well, first of all, we have a very strong pipeline going forward. And uh, since what I just talked about, our customers are working in a part of the business where they can turn and do maintenance, service, and upgrades, which is basically most of what they do anyway. And that doesn't really go away. Another thing is that most of our customers are uh, electricians and plumbers. And you know, today we have some very strong energy redu um, saving initiatives and the whole sort of electrification of Europe, but also the end of halogen. The combination of those means that electricians and plumbers have loads of work to do for the next years. And we have a lot of upsell and cross-sell opportunities that we haven't really realized so far. Since we uh, went on the stock exchange, we have continued to really work to grow the business, but also to see how we can reduce risk. Because uh, software is all about, in my opinion, is all about scale, and it's all about reducing risk, and it's all about get, getting uh, annual recurring revenue with low churn. Uh, I mentioned earlier on that we have increased our customer base uh, quite a lot by 33%, but also, uh, we have a very low single customer dependency, meaning that we have a lot of customers paying a little bit each. As a matter of fact, they only pay about eight crowners per user per day on average. Um, and also the sales conversion, basically when we meet the customer and then uh, the conversion to, to a sale is actually uh, as high as 61%, uh, which is actually up from 55% in 2020 to 61% in 2021. A very high number. Uh, people are quite impressed by that. Uh, I think the main reason for that is, first of all, that we do uh, a lot of marketing and sales uh, very efficiently, but also that we focus on being 
and solving the mission critical parts of our customers' business. We uh, love to drive annual recurring revenue. That's really what we have put on this earth to do. And uh, you can see that we increased recurring revenue from 93% to 97% uh, over the last two years. Which is, by the way, um, hardly any company in Europe that can show the same uh, type of numbers. Yeah, I talked a little bit about the, the conversion rate from meeting to sales. We work very actively in the market. We do a lot of branding activities. We do a lot of campaigns. We are present at all the events. Uh, we are um, on all, all the social media. We do the search optimization. And uh, we even do physical visits to the wholesalers where we actually sort of serve coffee and hot dogs and things. And we do a lot of things. So if you want to follow us on on the um, Facebook or, or LinkedIn, you'll actually see that we are quite active. Um, and which again leads to a lot of leads and again to a lot of meetings. And in those meetings, we convert 61% of the meetings to sales within a calendar year. Uh, and as you can see to the right, our customer acquisition cost or the lifetime value of our customers divided by customer acquisition cost is very high, which means that we could actually invest more uh, if we want to as well, which we are going to, which we will do uh, going forward, because we think there's great potential. Our business model is, is very scalable. Uh, when we win a customer case, we have an average payback at about one year, which means that uh, that we, after the first year. We'll have a cash contribution of about 90% every year going forward. That's the beauty of the annual recurring revenue business with low churn. We have done further initiatives to improve scalability since we went on the stock exchange. A big change that we did about this year, last year, was that we initiated going from eight different brands and teams into country management. So we sort of announced that we wanted to have three country managers. We, we did some changes in the leadership team. We uh, lifted up one of the marketing managers to become a, a chief marketing officer. And today we have a, a great leadership team consisting of three country managers, uh, the marketing uh, manager, and also the CTO and the um, CFO and myself. So a very strong leadership team. <clears throat> and also did several other things uh, to also scale the business uh, in how we scale the platforms, but also uh, working very, very close to the customers. We have a very strong balance sheet. As I mentioned earlier on, we have no debt. Uh, we create cash uh, every quarter. And uh, we have several opportunities to grow the business. For the time being, we, are not, uh, we don't have a dividend policy, but we do buy back some shares through a buyback program. Uh, and of course, we want to have some firepower to do acquisitions. We want to continue to do targeted acquisitions uh, that are right for us. Uh, and uh, and that fit our strategy. And then uh, we will see if we want to invest more in research and development and in sales and marketing, but still keep our margin uh, at a good level. So this is something that we can balance out, uh, uh, but we are in a very strong position uh, to invest more when we want to. So I think that sort of summed up my presentation. Uh, and also showed you that we are on a, on a really strong track. We continue our guiding of 15 to 20% organic growth, uh, and uh, we will continue to deliver on our strategy with very low risk and also a strong operating cash flow. So I think with that, uh, it's probably time to open up for a Q&A. Ja, men vi börjar med en applåd. Tack så mycket, Gustav. Jag hoppas du hör den här ifrån rummet. Jag gör det svårt inte det, men jag kunde jag kunde se den så vi. Du får vi, föreställa dig den helt enkelt. Du, 
Ja, men jag vill fråga här. Hur nöjd är du med utvecklingen 2023 hittills? Ja, vi är, vi är, hvis du ser på Smartcraft så är vi väldigt förnöjd. Vi levererar ju ett väldigt bra första kvartal. Vi, och det är ju i ett marked som är lite som lite turbulent i vart fall som i det stora makrobilden. Och det tror jag bara visar hur stark förretningsmodell Smartcraft har och hur 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 den egentligen har byggt upp ett väldigt starkt moment och fokuserar på det som eh, är ganska konjunktur oavhängig mm. Men om vi ändå ska prata konjunktur, rustar ni er på något sätt för att ni er och vad gör ni i så fall? Nej, vi, hvis du ser tänker på ruster så, så har ju vi planlagt att växa med antal ansatte i 2023. Vi menar ju att vi är på en väldigt bra resa och vi tror ju på mer växt. Vi ser att vi har en god pipeline. Vi ser att produkterna våra träffar väldigt bra i marknaden. Så detta är överhode inte något tidspunkt till att trappa ner, snarare tvärt emot. Mm. Och eh, du säger att ni bygger också kompetensen i bolaget. Eh, det är ju den vanligaste flaskhalsen nästan att man har svårt att hitta den här väldigt attraktiva kompetensen i digital business. Så hur gör ni för att få de allra bästa till er? Ja, jag vill nog se si att det var det var i hvert fall lite krävande i 2022 syns vi. Eh, då var det väldigt många som då var det, det, det lite mer tryck för att få ansatt speciellt utvecklare och arkitekter och liksom som div, altså operations folk da. Men jag syns det har snudd ganska mycket det sista och jag tror att det är många som ser att Smartcraft är ett väldigt solid sällskap. Vi är börsnoterat, vi har en väldigt finansiell stark position så vi har egentligen nå kommit till en position där vi klarar att trekka till oss flinka ansatte som det har mycket lättare än det det har varit de sista 12 månaderna med sig. Det låter ju fint. Sen pratade du också om det här med förvärv att det ingår i er strategi. Och jag läste här om Elverdi och Elin. Var det förra året ni förvärvade dem eller? Om man tittar till ja, förlåt sig. Nej nej, ja det är riktigt det vi vi köpte var både först i juli och så i oktober. Mm. Ja. För jag tänker, om vi tittar framåt och pratar förvärv, jag tänker vi kan titta lite tillbaka också. Hur nöjd är du med de här förvärven där vi står idag och vad ger de till er? Alltså, vi är ju helt övertygade om att eh, elektrikere eh, har ju ett fanta- det är fantastisk potential för elektriker. Det är ingen elektriker idag som inte har massa att göra. Så, så det är också eh, köpa eh, elvärde som är ett fantastiskt verktyg för um, de som är ute i fält så att de kan sälja mer när de är ute och snacka med kunden. Det är det är egentligen ett salgsverktyg för en elektriker. så det är ett jättestort verktyg och och Elin är ett jättestort verktyg för egentligen all möjlig ting som en elektriker må göra i fält. Så hvis du lägger det samman med det vi allerede har, vi har flera andra lösningar mot elektriker så har vi en fantastisk portfölj som jag menar är det starkaste du får i i Norden. Så jag känner att jag menar att dessa två uppköpen är väldigt strategiskt viktiga och riktiga för oss då. Mm. Väldigt förnöjd med. Och när man tittar på det här med att förvärva och införliva bolag så finns det ju väldigt olika strategier man kan anta. Hur involverade är ni? Hur mycket är ni i de här bolagen och eh, gör om och kommer med förslag och så? Ja, det, ja det, det viktigaste är att vi vi brukar en del tid på att se att vi ser det samma bilde framöver. Vi är väldigt upptagna av att de sällskapen vi ska köpa är de är på en bra resa, de, de har en SaaS förretning, de alltså repeterande business, de har en standardiserad software och de har lust till att gå samman med Smartcraft för att bygga något, alltså bygga ett internationellt softwaresällskap. Och så är det ju ofta så att vi kan hjälpa till att professionalisera förretningen deras. Så vi brukar lite tid på det. Väldigt ofta så har de en suboptimal prisstruktur som gör att det är egentligen dyrt och svårt att köpa lösningarna. Så vi hjälper dem att prisa lösningarna på en smartare måte. Och så har de ofta någon sån teknologiting som vi måste se lite på. Så vi hjälper dem med det. Men att i ändå det så är vi, vi önskar liksom att 
vi ska hjälpa dem och och ge dem de bästa praktiserna alltså både hur vi jobbar smartast möjligt och så ska de vara med och påverka och jobba samma med oss du blir liksom en del av Smartcraft familjen eh, vi önskar dig att du ska vara på utsidan du ska känna att du är er en del av av den det stora då mm. och när du tittar framåt på förvärv Vad ser du för uppenbara luckor i ert portfölj? Vad är er det ni är er ute efter? Ja, vi är er, er väldigt på ute efter flera ting. Det ena är er också att köpa sällskaper som har något som är er lite unikt som vi kan sälja till dagens portfölj. Det kan ju vara sånt som när vi köpte Elverdi som har ett salgsverktyg för elektriker. det är er unikt, så det, det kan vara ett exempel. Men det kan också vara att vi kan köpa kunder massa så vi köper en en, en kund alltså en, en portfölj med kunder. Uh, det gäller kanske speciellt i nya marknader hvor vi ikke är er idag. Alltså hvis vi ska in i en ny geografi så önskar vi att köpa ett sällskap med en viss kundemassa så att vi kan bruka det som en plattform för att sälja de lösningar vi har i Skandinavien idag. Mm. Och sen så du pratade ju om det här lågkonjunktur att ni ser liksom ingen försämring just nu och du är er inte så orolig. Kan det snarare vara köpläge då på bolag när den här oron kommer? Eh, en gång till bara Jo, så här kan det snarare bli en bättre landskap för förvärv. Kan det bli en bra situation att köpa upp såna här bolag när omvärlden blir orolig? Ja, det är er, absolut. Jag syns nog att De fleste selskaper som er børsnotert har jo fått sig en, en hit på en eller annen måte, mot et godt ned i verdi, som vi ännu ikke har sett helt eh, reflektert i det private markedet. Så, så det er, jeg mener fremdeles at det er mer att gå på der, at, at det private markedet bør gå mer ned i verdi, som ger flere muligheter. Da. Så vi, er jo ikke, vi har ikke dårlig tid, vi köper når vi mener selskapen er riktig og riktig priset, och någon jag syns de sista 12 månaderna att det har varit ganska högt priset. Mm-hmm. Sen så läser jag också att just den här världens strävan efter att minska koldioxidutsläppen, de driver också på er affär. Hur, hur går det till och hur bidrar ni till att sänka koldioxidutsläppen? På flera måter egentligen. Vi, vi kommer till att jobba lite framöver för att vara ända tydligare på vad vi faktiskt gör, men det är er klart det att vi är er papirbaserat idag är er ju nej att vi inte är er papirbaserat idag är er ju bara ett exempel. det att vi kan optimalisera körrutor så att en en field worker kan resa från olika städer på mest möjligt optimal måte är er ett annat exempel. Men ett enda viktigare exempel är er ju att kunna plocka varor så att du beställer det antal varor du trenger, men också de varorna som är er som är er mest miljövänliga. Och där har vi också verktyg för att kunna få till det. Mm. Ja, så det är er ju en enormt mycket att hämta i den här branschen här sån. när man kan fokusera mer på på ESG då än det som har varit gjort historiskt. Mm. Och du har pratat massor om era möjligheter, men vad är er era största risker när ni går framåt? Jag jag tror det som jag det som jag liker att svara på det frågeställan där är er egentligen att Den største fienden til Smartcraft, den, den er liksom within, den er liksom blant oss selv da. Og det er den der at vi har en, i dag en veldig bra position i markedet. Vi er det selskapet som vokser mest i organisk i Norden, som fort kan bli en sovepute hvor man liksom sier at man er så flinke, og så, og så mister man litt av den, det å være sulten og ha lyst til å vinne mer og, og bli best da. Jeg, jeg synes jeg har sett det i andre selskaper eh, over tid, og Jag tänker att vi liker att vara operativa, vi liker att vara kund, nära kunderna. Vi liker växt, vi liker lönsamhet. Det ska vi fortsätta ha. Så det är er väl kanske det det är mest bekymmer för den dagen vi plötsligt märker att vi inte har det. Men då säger vi stay hungry och lycka till på resan. Tusen tack. Tack så mycket.